नमस्कार मी आकाश कवडे स्वागत करतो आपल्या सर्वांचं माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये ज्याचं नाव आहे गुरुराज कॉमर्स गुरुराज कॉमर्स एक पाऊल मराठी विद्यार्थ्यांकडे तर मित्र हो आजचा व्हिडिओ हा आपला वर्ग बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा व्हिडिओ आहे आणि वर्ग बारावीच्या वाणिज्याच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा आणि विषय आहे आपला पुस्तकालन आणि लेखाकर्म तर या विषयासाठी आज आपण प्रकरण क्रमांक दोन घेऊन येणार आहेत आणि ते प्रकरण क्रमांक दोन आहेत नफा न कमविणाऱ्या संस्थांची खाती तर मित्र अगोदर जे काही मी व्हिडिओ दिले होते ते प्रकरण संबंधित होते म्हणजे भागीदारीच्या फायनल अकाउंटशी संबंधित होते म्हणजे अंतिम खात्याशी संबंधित होते आता आपण नफा न कमवणाऱ्या संस्थांची खाती यावर बघणार आहोत तर मित्र हो तुम्हाला व्हिडिओ सुरू करायच्या अगोदर एक विनंती आहे की तुम्ही चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा तुमच्या मित्रांना शेअर सुद्धा करा मित्र हो तर ठीक आहे सुरू करू आजच्या या आपल्या व्हिडिओला तर चला मग सुरुवातीला आपण बघणार आहोत की नफा न कमविणाऱ्या संस्था म्हणजे नेमकं काय होते तर बघा आपल्या मित्राला प्रश्न पडला जसा तुम्हाला पडला तर ठीक आहे टेन्शन घ्यायची गरज नाही आपण याचा आज पूर्ण अर्थ बघणार आहोत आजचा व्हिडिओ आपला थोडासा थेरेटिकल बेस असणार आहे पण तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी खूप महत्वाचा ठरेल आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट तुम्हाला वर्ग बारावी साठी रिकामी जागा किंवा एका वाक्यात सुद्धा प्रश्न येत असतात त्याच्यासाठी सुद्धा हा व्हिडिओ फार उपयोगाचा आहे तर चला पटकन आपण याला सुरुवात करू तर नफा न कमविणाऱ्या संस्थेचा अर्थ पहिल्यांदा पाहणार आहोत आपण तर बघा नफा न कमविणाऱ्या संस्था ह्या अशा संस्था होत की ज्यांचा प्रारंभ म्हणजे ज्या स्थापन केल्या जातात कशासाठी नफा मिळवण्यासाठी म्हणजे त्यांचा उद्देश अजिबातही नसतो मला हे म्हणायचं आहे की अशा संस्था असतात की ज्यांचा उद्देश नफा मिळवणे नसतो अंडरलाईन करतो शब्द नसतो त्यानंतर त्या आपल्या सभासदांना कमीत कमी खर्चात गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात म्हणजे जे काही त्या संस्थेचे जे काही सभासद असतात त्यांना काय करायचं आहे त्यांना सेवा द्यायचं आहे काय द्यायचं आहे सेवा द्यायचं आहे त्यानंतर बघा यांचा मुख्य उद्देश समाजाला सुद्धा सेवा पुरवणी असतो आणि यांचा उद्देश काय असते की समाजाला सुद्धा सेवा करायचा आहे नफा कमविणे हा उद्देश ठेवायचाच नाही आहे त्यानंतर आणि कला संस्कृती खेळ शिक्षण इत्यादींना सुद्धा काय करायचं आहे प्रोत्साहन द्यायचं आहे आपण म्हणतो ना मित्र की समाजाला आपल्याला सुद्धा देणं असते कारण आपण एका समाजामध्ये राहत असतो तर ते काम करण्याचं काम कोण करते ह्या नफा न कमविणाऱ्या संस्था करते आणि त्याचं सुद्धा हे संवर्धन करणे सुद्धा हा या संस्थेचा काय असतो उद्देश असतो त्यानंतर बघा नफा न कमविणाऱ्या संस्थाचं स्वरूप हे इतर व्यावसायिक संस्थापेक्षा कसं आहे थोडस वेगळं आहे वेगळं का होऊ नये कारण बाकीच्यांचं कसं असते नफा कमविणे असते पण यांचा नफा न कमविणे असतो त्यानंतर या संस्था सभासदांनी किंवा इतरांनी दिलेली वर्गणी प्रवेश शुल्क देणग्या सरकारकडून प्राप्त असणारे अनुदान त्यानंतर अर्थसहाय्य किंवा सूट किंवा कन्सेशन ज्याला म्हणता येईल इत्यादी माध्यमातून उत्पन्न काय करतात प्राप्त करत असतात आपण विचार करतो ना की सर या लोकांचा म्हणजे या संस्थेचा जर उद्देश नफा कमी नाही आहे मग या यांच्याकडे पैसा येतात कुठून हे कामं कसे करतात तर या माध्यमातून करतात कशा की त्या सभासदांकडून वर्गणी घेतात प्रवेश शुल्क सुद्धा घेतात आणि देणग्या सुद्धा स्वीकारतात आणि सरकारकडून जेवढे काही अनुदान आहेत ग्रांट सबसिडीज आहेत त्या सगळ्या घेत असतात आणि त्यांचं उत्पन्न तयार होत असतात ठीक आहे तर हा होता नफा न कमविणाऱ्या संस्थेचा अर्थ तर बघा आता काही उदाहरणं आपण पाहणार आहोत नफा न कमविणाऱ्या संस्थेमध्ये नेमके काय येतात आजूबाजूला जर आपण फिरून पाहिलं तर आपल्याला भरपूर उदाहरणं आपल्याला या संस्थेशी संबंधित आपल्याला दिसणार तर पहिलं बघा तुम्हाला चित्राद्वारे मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो या चित्राला परमनंटली लक्षात ठेवा कारण हा हे चित्र तुम्हाला व्यवस्थित हेल्प करेल याचा अर्थ समजा बघा तर सुरुवातीला दवाखाना आता दवाखान्याचा उद्देश का नफा कमी नसतो का मित्रो नाही जसं उदाहरण घ्या ना मी प्रायव्हेट दवाखान्याशी बोलत नाही उदाहरण सरकारी दवाखाना बघा सरकारी दवाखान्यामध्ये तुम्ही जा पाच किंवा दहा रुपयाच्या चिठ्ठीमध्ये तुमचा कितीतरी मोठा रुपयाचा इलाज होतो म्हणजे हे माफक दरामध्ये तुम्हाला काय करतात सेवा देतात विद्यापीठ सुद्धा तसंच विद्यापीठ सुद्धा काय करतात की तुम्हाला शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने किंवा शाळा व कॉलेजेस सांभाळण्या उद्देशाने यांची स्थापना केली जाते आणि यांचा सुद्धा उद्देश नफा कमविणे नसतो ठीक आहे त्यानंतर मग सर काही लोकांचा प्रश्न असतो विद्यापीठ तर आमच्याकडून परीक्षेची फी घेते अरे तर ते परीक्षेची फी आपल्यासाठी कशासाठी घेते की काही शुल्क आकारल्याशिवाय त्या संस्था चालणार कशा बरोबर आहे पण नफा कमविणे त्यांचा उद्देश अजिबातही नसतो विद्यार्थी घडून आहे विद्यापीठाचं काम कोणतं आहे की शाळा कॉलेजेस चालून विद्यार्थी घडून ठीक आहे त्यानंतर सांस्कृतिक संस्था जे काही लोकांच्या अंगी जे काही कलागुण असतात त्यांना वा मिळावा मिळावा म्हणून या संस्था स्थापन केल्या जातात आणि यांचा सुद्धा उद्देश नफा कमी नसतो त्यानंतर बघा कॉलेज 
विद्यापीठ समजलं म्हणजे कॉलेज तुम्हाला समजदार कॉलेजचा उद्देश काही नफा कमी असतो का अजिबात नाही विद्यार्थी घडवणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक गोष्टीची आवड तयार करणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हे कॉलेजचं काम असते ठीक आहे त्यानंतर क्रीडा मंडळी क्रीडा मंडळी बघा तुम्हाला म्हणजे विद्यार्थ्यांना जे काही ज्या लोकांना खेळामध्ये आवड असते त्या लोकांचं खेळाला प्रोत्साहन करणे आणि त्यांना वेगवेगळ्या म्हणजे राज्यस्तरीय म्हणा किंवा ज्या काही म्हणा आपण इंटरनॅशनल लेवलचे जे काही संधी प्राप्त करून देणे क्रीडा मंडळाचं काय असते काम असते ठीक आहे तर यांचा सुद्धा उद्देश नफा कमी नसतो त्यानंतर धार्मिक संस्था ज्यामध्ये आपण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरे वगैरे सगळं आलो याच्यामध्ये ठीक आहे तर या संस्था धार्मिक संस्था मान्यता ज्याला आपण मंदिर वगैरे म्हणतो ठीक आहे तर या संस्थेचा सुद्धा उद्देश काय नफा कमी नसतो ठीक आहे तर हे होते काही उदाहरण तुम्हाला हे समजलं असेल मित्रांनो ठीक आहे समजलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचा आहे ठीक आहे चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करायचा आहे त्यानंतर बघा की या समोर बघा समोरचा पण काय की व्यावसायिक संस्थाचे नेमके प्रकार कसे आहेत तर बघा व्यावसायिक संस्थेचे नेम म्हणजे मुख्यतः दोन प्रकार आहेत पहिला व्यावसायिक संस्था किंवा नफा कमविणाऱ्या संस्था लक्षात काढायचा पहिला प्रकार नफा कमविणारे आणि दुसरा ज्याला आपण आता शिकत आहोत तो म्हणजे अव्यावसायिक ज्याला नफा न कमविणाऱ्या संस्था हे दोन प्रकार आहेत लक्षात ठेवायचे आहे त्यानंतर बघा आता या दोघांमधला थोडा थोडा फरक पाहू तर सुरुवातीला आता काय करू आपण पहिल्याचा पाहून घेऊ की व्यावसायिक संस्थेचा मुख्य उद्देश काय असते नफा कमविणे असतो कोणाचा आपण शिकत आहोत त्याचा नाही व्यावसायिक संस्थांचा ठीक आहे जे नफा कमविणाऱ्या असते त्या व्यावसायिक कार्यात गुंतलेल्या असतात जसे वस्तू सेवा आणि म्हणजे वस्तू सेवांची खरेदी विक्री करणे अशा संस्थामध्ये एकल संस्था एकल व्यवसाय संस्था भागीदारी संस्था सहकारी संस्था हे सगळं तुम्ही अकरावीत शिकलेलं आहे ठीक आहे नसेल तर तुम्हाला ओसीएम मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होणार आहे या बारावी मध्ये त्यानंतर सार्वजनिक मर्यादित प्रमंडळ ज्याला पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड कंपनी म्हणतात इत्यादीचा काय होते समावेश होतो कोणामध्ये व्यावसायिक संस्थामध्ये म्हणजेच नफा कमविणाऱ्यामध्ये त्यानंतर या संस्था नफा मिळण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात येतात कोणत्या नफा कमविणाऱ्याचं आपलं काम सध्या सुरू आहे आपण आपल्या पॉईंटवर अजून यायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा अशा संस्था आपल्या व्यवसायाच्या कारभाराच्या विशिष्ट कालावधीत परिणाम शोधून काढण्याकरता अंतिम खाते म्हणजेच व्यापार व नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद तयार करतात हे सगळं कोण करते व्यावसायिक संस्था आपण कोणत्या आता बघणार आहोत अव्यावसायिक तर बघा आता आपल्या चालू की आता आपण पॉईंट नंबर दुसऱ्यावर आलो नफा न कमविणाऱ्या संस्थांचा मुख्य उद्देश आपल्या सभासदांना किंवा समाजाला सेवा प्रदान करणे हा असतो हा आजच्या आपल्या व्हिडिओचा मेन पॉईंट आहे ठीक आहे अशा संस्था ह्या नफा मिळण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसतात आणि या कोणत्याही व्यापारिक किंवा उत्पादन कार्यामध्ये सुद्धा गुंतलेल्या नसतात म्हणजे व्यापार करण्याच्या मागे हा लागत नाही किंवा एखाद्या गोष्टीचं मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये सुद्धा लागत नाही ठीक आहे तर मग समोर मग सर ह्या नेमक्या कोणते काम करतात तर जसं क्रीडा मंडळ आताच आपण उदाहरण पाहिलं धर्मार्थ दवाखाने शाळा महाविद्यालय त्यानंतर विद्यापीठ कामगार संघटना त्यानंतर वाणिज्य मंडळ त्यानंतर व्यावसायिक संस्था त्यानंतर विश्वस्त संस्था ज्याला आपण ट्रस्ट सुद्धा म्हणतो समाज कल्याण संस्था धार्मिक संस्था त्यानंतर वेगवेगळे सार्वजनिक ग्रंथालय इत्यादी या सगळ्या म्हणजे उदाहरणाचा या नफा न कमविणाऱ्या मध्ये समावेश होत असतो आणि यांचा मुख्य उद्देश आपल्या सभासदांना काय करायचा आहे सेवा पुरवणे आहे आणि अशा संस्था विभिन्न पद्धतीने विषयाची लेखा पुस्तके ठेवतात तर हे कोणते लेखा पुस्तके ठेवतात आपण समोर बघणारच आहोत आयोग तुम्हाला हे प्रकार थोडं तरी समजलं असेल व्हिडिओला लाईक करा ठीक आहे समजत असेल तर नक्की लाईक करा कारण तुम्ही लाईक केलं तर मला मोटिवेशन मिळत असते नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येण्यासाठी आणि सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल ऐकून आहे त्याला सुद्धा क्लिक करा ठीक आहे त्यानंतर आता काही महत्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे या अव्यापारी संस्थेच्या बाबतीत बघा नफा कमवून हा उद्देश नसल्यामुळे नफा न कमविणाऱ्या संस्था या नफा तोटा खाते तयार करत नाही रिकाम्या जागासाठी तुम्हाला हा येऊ शकते ठीक आहे मात्र त्याऐवजी काय करतात उत्पन्न खर्च खाते तयार करतात हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे कोणतं खातं तयार करतात उत्पन्न खर्च खाते ज्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात इन्कम एक्सपेंडिचर अकाउंट असं म्हणतात त्याचबरोबर या संस्था तेरीच पत्रक देखील तयार करत नाही ज्याला आपण परीक्षा सूची म्हणत होतो हे सुद्धा तयार करत नाही तर काय करते मग तर त्याऐवजी प्राप्ती शोधन खाते ज्याला रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट असं म्हणतात याला तयार करतात ठीक आहे म्हणजे हा सुद्धा पॉईंट आपल्या डोक्यामध्ये लक्षात ठेवायचा आहे त्यानंतर तसेच एका विशिष्ट तारखेला संस्थेचं शुद्ध मूल्य जाणून घेण्यासाठी मात्र ताळेबंद तयार करतात लक्षात घ्या त्याचा बघा ताळेबंद अगोदरही बनवत होतो आणि आताही बनवावा लागेल थोडक्यात नफा न कमविणाऱ्या संस्थेच्या अंतिम खात्यामध्ये उत्पन्न खर्च खाते आणि ताळेबंदाचा या दोन गोष्टीचा समावेश होत असतो ठीक आहे तर लक्षात घ्या मित्रांनो हे पॉईंट तुम्हाला रिकाम्या जागासाठी किंवा एका वाक्यासाठी येणारच आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा मी एक डायग्राम काढली छोटीशी की या अव्यापारी संस्था म्हणजे नफा न कमविणाऱ्या संस्था अव्यापारी संस्था आणि नफा न कमविणा
खाते या म्हणजे प्रकरणामध्ये आपल्याला बघायचे आहेत आणि याचा फॉर्मॅट सुद्धा मी समोरच्या व्हिडिओमध्ये घेऊन येणारच आहे तर प्राप्ती शोधन खाते कशासाठी बनवतात तर व्यवसायामध्ये येणाऱ्या जे काही आगम खर्च आहे आगम उत्पन्न आहे जे काही भांडवली खर्च उत्पन्न आहे याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पदासाठी याला तयार करतात आणि उत्पन्न खर्च खाते तुमच्या व्यवसायामध्ये वाढावा आहे की तूट आहे ज्याला इंग्लिशमध्ये सरप्लस किंवा डेफिसिट आहे हे चेक करण्यासाठी उत्पन्न खर्च खाते तयार करतात टाळेबंद आर्थिक स्थिती दर्शवण्यासाठी तयार करतात तर आय होप तुम्हाला हे सगळं कळलं असेल समोरचा व्हिडिओ आपण घेऊन येणार आहेत कशासाठी की त्या म्हणजे हे जे संस्था आहे व्यापार त्यांचे वैशिष्ट्य वगैरे पाहणार आहोत समोर त्याचे फॉर्मॅट वगैरे पाहणार आहोत प्राप्ती शोधन आणि उत्पन्न खर्च गाठ्यांचे तर त्याच्यासाठी तुम्ही माझ्या टच मध्ये राहा आणि माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्स फॉर वॉचिंग मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ लाईक करा शेअर सुद्धा करा आणि सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला तुम्हाला म्हणजे एक बेल आयकॉन दिसेल त्याला सुद्धा क्लिक करा मित्रो ठीक आहे धन्यवाद टेक केअर बाय बाय